个盆还挺好的，帮我拿着。哎，这个盆儿是不是稍微大一点的比较好啊？还好吧，就大的吧。老板，哎，这个盆儿多少钱啊？啊，一个五块。我买两个，能不能便宜点？没有，不是我买两个，你就能稍微便宜点？嗯，好，谢谢啊。我还没有讲完价呢，你干嘛这么着急掏钱呀？就你这速度，咱们天黑都回不了家。起风了，一会儿变天，咱可回不去了啊！快点吧。你要是不愿意陪我逛，你可以先回去，我自己逛。不，你们女人。钱啊！好，这两千，两千，这么贵啊！你们海岛上不是有很多家都卖珍珠的吗？你凭什么卖这么贵啊？我们海边，海边珍珠容易得，你可没见过这么大、这么远的珍珠，这个全天然的，这是我叔啊从深海里面捞上来的宝贝，我可不是随口乱砍价了。还是太贵了，能不能少点？也就是我们这小岛有这个价，你呀、啊、到大城市商场里面去，看这个珍珠啊，两万还打不住，还是太贵了，算了，我不要了。嗯、看什么看？没钱买就别看，跑慢点儿。哎呦，下来喽！好了，叔叔要跟你们说再见了。小美啊，以后啊要多听小宋老师的话，听到没？嗯，豆豆，一定不能再挑食了，少吃肥肉，多吃点蔬菜啊。小娃，以后啊要多听你爸爸的话，也要照顾好你爸爸，听到了吗？听到了。姐姐来了。一路顺风。我在岛上的事情，不要跟任何人说。怎么？我是不想。行了，我知道。你呢？打算什么时候回来？或许一辈子都待在小岛上吧。行。那以后我要度假，就有好去处了。谁要跟你一起度假了？我这次是专程来看你的。好了，不管在哪儿，只要你开心就好。一路平安，孩子们，我们回去了，走吧，走吧，走吧，走吧。
半个小时后，还是要来这里接我。我们去娱乐城施工现场。好的。你回来了，我还以为您明天才回来呢。我不在这两天，国外那边回信了吗 ？S 区的文件给您放桌子上了。你喝酒了？不好意思，雷总，昨天同学聚会，喝的有点多。第四页呢？这，这可能是我打印的时候打印机出问题了。不好意思，雷总，我马上再打印。绝飞，你看看你自己的样子，衣衫不整，慌里慌张的，浑身酒气。你是不是在我走期间遇到什么事了？没有。你可以告诉我，没准我可以帮你。真没有。那我可把丑话说在前面了。从今天起，再也不要让我在公司里见到你今天这个样子。按理来说，这么重要的文件，一个字都不能错。你却给我少了整整一页。我平时在公司里对其他的员工都很严格。你，作为我身边的人，按理来说就应该做出表率，做事情一定要严谨，不然你让我何以服众？好的，雷总，我知道了。我以后不会了。还有啊，群飞，你跟了我这么长时间，我的性格你了解。我向来对事不对人。我要提醒你，你的这个酒一定要少喝。小饮怡情，喝大了就真的伤了身体。伤了身体还不说，最重要的是耽误了工作。知道了吗？知道了，赖总。去吧。文件。啊，先生，脸色不太好啊。怎么的？该吃了，说活该。哎，别怪老哥问句不该问的啊！你着急问我借钱干什么呀？我呢，本来是想花一笔钱，挽回一下我和司机的感情，可是没想到适得其反，钱花没了，人也快没了。你们俩分手了？还没到那一步。不过快了吧？哎呀，这男女之情啊，哥都经历过。这越说分手啊，就是越分不了。主要就是你心里放不下。英雄难过美人关，一文钱难倒英雄。你差的可不止这一文钱啊！林总，我欠您的钱呢，等我发了工资，我分期还给你。兄弟，不着急。这些钱对我来说不算什么，你真的要好好想想你的未来了。我还有什么未来呀？看到你，就想到曾经的自己。没有钱，就刷信用卡，一个月一个月的挪着用，拆东墙补西墙。明明很爱这个女孩，因为各种现实的问题，眼睁睁的看她离你越来越远。我也明白，我想帮你。刘总，这钱我不能要，你已经帮我特别多了，你的理解，这是对我最大的帮助。在这个世界上，遇到朋友，遇到机会，都不难
，男的是遇到理解。雷雨珍很信任，但他永远都不会理解，因为他没有经历过像我们这种一步一步往上爬的人生。这些钱对我来说不足为奇，但对于你来说，那就是救命的稻草。林总，我怎么能再要你的钱呢？拿这钱去翻本，用不着两个月，你的烦恼即将化成乌有。这个多少钱啊？雷叔叔来，不就是最大的礼物了吗？对吧？走吧，带你去个地方。杜小苏，祝你生日快乐，永远开心快乐。下雨了啊！快，真的要下雨了，快跑！江叔，一点小礼物，不成敬意。你看来看我这把老骨头，我已经很高兴了。来来，坐坐坐。哎，江叔。今天爸爸身体不适，就我一个人来了，您别介意啊。哦，对了，你爸的身体没事吧？没事，老样子，体恤。想当年你爸年轻的时候打江山，那叫一个意气风发。哎呀，现在不服老不行啊！我呢，也觉得这经历啊，一天不如一天。生意上的事就交给年轻人。雨珍啊。我可是绝对看好你哦，谢谢简叔，但您这话也不能这么说。我们年轻，无非就是思维活跃一些。可是我们前期经营，很多事情，还要公司的各位叔父们多多提点着。嗯，简叔，你要是说身退，别说我爸，我头一个不答应。玉珍啊，你可是越来越会说话了。我们家樊律要有你一半，我得少操多少心啊！怎么，樊律不在吗？哎呀，每天不着家，他半夜喝个烂醉回来，真是不叫我省心啊！来，喝茶。樊律，来来来，你说你啊，雨珍来了，你也不下来打个招呼，真是越来越不懂事儿。雷总大驾光临，真的是太难得了。啊，雷总是来看我爸的吧？那你们聊着，我先走了。哎，又约人了？能不能推掉啊？雨珍好不容易过来一趟，我们一起吃个饭。他来我就要陪着呀，说的好像你女儿没人要似的。哎，这孩子怎么说话呢？您女儿啊，一向很受欢迎，外边很多小鲜肉等着排队请我吃饭呢。你怎么能当着雨珍的面说这些呢？当着面怎么了？爸，我走了。哎，你看你，樊律，你看看，你看看，江叔，樊律有人约也好，经常跟朋友出去见见面啊，他的心情就好了。哎呀。你也不是不知道，他那些朋友
，每天就喜欢吃吃喝喝。我本来以为他主动申请来雨天，能够改掉他以前那些懒散的毛病，可谁想到啊，他现在连公司都不去了。他还小，没玩够呢。玉珍啊，你跟樊瑞从小一起长大，你说这小的时候你们在一起玩的还蛮好的，怎么大了？反倒闹起别扭了。我们两个不在一条轨道上面。呃，哎呀，这孩子我是管不了了。玉珍啊，你就帮帮蒋叔，找个机会，好好跟他谈一谈。他还是听你的。好。天办理离职手续的。看来我们雨天还是不够吸引人啊，连个人都留不住嘛。以后我得好好反省一下了。日后要有什么需要，尽管回来雨天找我们。谢谢雷总，那我先走了。小苏来了，哎，小苏你回来了。小苏，你真要走啊？是啊，我们大伙都舍不得你，你别走了。啊、这段时间认识大家挺高兴的，也谢谢大家对我的关照。我们以后一定还会再见面的。林总，就不打算考虑考虑了。林总，其实，在博远最大的收获就是认识了您，是您把我从一个菜鸟带上了正道。虽然我现在不敢保证说我以后一定能成为一名大设计师，不过，我出去说是您的徒弟，应该不会给你丢脸的。你这丫头，还学会拐弯拍马屁了啊？呃，辞了以后，工作找好了吗？啊，还没有。啊，裸辞可不容易啊！现在生活成本那么高，您放心，我一定会努力的。好吧，你要记住，我们博远是你的家，有什么困难，随时可以回来。嗯，一定。不打个招呼是不是不太礼貌？可去的话，说什么呢？我我是回雨天办理离职手续的。哎，小苏，你下吗？啊。不好意思啊，你们先下去吧。雷总，这是跑道。外面有人找我吗？没有。正面去，反面不去。听天由命，那就只能这样了
那小说。在里面吗？你怎么不在啊？我回来了。嗯。你这儿都办完了吗？办妥了。全办妥啦。嗯。恭喜哦。你现在就成为了一个标准的三无人员，无收入、无组织、无保险。作为你这中华好闺蜜，我就只能排骨面。哇，这个厉害了！家里就没有点其他的吃的吗？跟这儿挑，有的吃就不错了。思琪、啊，我前两天在公司见到群飞了，他跟你说什么了吗？都说了。他现在很痛苦，他说你总是不理他，老跟那个上官在一块儿。他连这都跟你说啊？何俊威是不是有病啊？哎，你知不知道他跟踪我哎？那是因为他太在乎你了。我知道他对我好，但你说，我们又不是活在真空里的人，光靠感情就能活呀？哎，我来给你举个例吧，就好比说有一个人。但是他嘴上天天说他会对你多好多好多好，然后每天啊就换着不同味道的泡面跟你吃，就像我现在对你这样。还有一种呢，就是人家有钱，但人家也不说要怎么对你好啊，但就是每天可以带你去吃大餐、吃牛排、逛街。哎，苏小姐，如果是你，你选谁啊？我会选择跟我有感情的那一个。哈，问了你我就后悔。何旭飞对你真的是一心一意的。你可别伤害人家，我怎么就伤害他了呀？我也知道我现在的情况啊。这边何群飞对我是挺好的呀，但是你知道吗？我要选择跟他在一起，就面临要过那样的苦日子。再说这边吧，上官是挺好的人，有钱人，长得又帅又有钱，自己也有本事。所以啊，我心里明白着呢，不过也没关系啊。反正我周思齐也没想过要嫁入豪门，我也没那个命。喂，上官。嗯，啊、哦，我我还没吃呢。好呀，好呀，好呀，我喜欢。嗯嗯，好呀，我现在就出来，我们待会儿见。嗯，好，拜拜。嗯，好呀，好呀，好呀，待会儿就出来。你干嘛呢？你别用这种眼神看着我。啊，像他这样的金融界老油条，就放那么一丢丢消息出来，咱们就可以跟这些泡面 say goodbye 了，好吗？拜拜。哎 ，say goodbye。我是说你千万别犯糊涂啊！他们这些搞金融的道行可深着呢，你千万别被他给你画的那些大饼给忽悠了，到时候人财两空。千五百元。喂，你好。我在租房网上看到一个信息，你是在延安西路有一个房子想要出租是吗？哦，已经租出去了
。哦，好的，那我再打听一下，谢谢啊。来嘞，<笑>两碗扇丝面，啊，这份没有香菜的，是你们的。<笑>我把剩下的鳝鱼啊都给你们了，因为我快打烊了。可是这鳝鱼也太多了吧？多什么？你都这么久没来了，多吃点啊。<笑>他是你新男朋友啊？老板娘，你先去忙吧，不用管我们。哦，慢吃啊！不好意思啊，这么晚还要约你出来。没关系，本来也应该提前跟你说一声的。怎么样？离开雨天之后，有什么打算？之前也是因为阵容的帮忙，我才可以进雨天。其实当我知道你跟阵容的关系的时候。我就想辞职，后来被阵容制止了。他鼓励我用我自己的专业，证明给一些人看。那你证明了吗？虽然我不是最优秀的，可是我努力了。尤其是接触了娱乐城这个项目之后，让我感受到了工作的乐趣，而且非常有成就感。既然这样，你为什么一定要放弃雨天？我在小岛上想了很多，也找到了人生新的目标。我要自己创业。创业？有些事情如果现在不做的话，可能一辈子都没有机会做了。我想要开一间属于自己的工作室，不仅是为了生存和赚钱，还有梦想。我希望用我自己的理念和我的双手，让每一位客户都住上有生命、有温度的房子。理想很丰满，可现实很骨感。杜小姐，你想好了，现在自己创业很难的。我知道，十个创业九个死，剩下一个半死不活。可是我也总得试试吧。站在大街上等着天上掉馅饼的事情，不适合我。好，有具体方案了吗？先租房子。要我帮你吗？嗯，不需要，不需要。您每天忙的都是上千万的事儿，这点小麻烦就让你来帮我的话，那性价比也太低了。不过，您的好意我先攒着，等到以后人命关天的档口，再请您亲自出马。好，既然你这么说了，我可得给你提个醒啊。工作没了，这债权关系可没得商量，房贷可得按时还。放心吧，债主。我不会跑路的，我自己写下的欠条，就算是跪着，我也要还完。嗯。我说你。你刚才给我推荐那店也太扯了吧！怪不得你不进去，那门口是一圈鸡窝。我告诉你，客人先上门，找不找我干活不重要，只要客人一进来，看见那一那一一筐一筐的鸡窝，人家不知道的还以为我是设计鸡窝的呢。苏小姐，那地儿不错，就您给那点租金啊，也只能跟鸡做个邻居。咱不是还有好几套没看的吗？咱再去看看别的，总比那店强吧、嗯啊？我知道你辛苦了啊，咱咱再看看，肯定有好的，肯定有比这强的。一会儿请你喝咖啡啊，快点，咱走吧。没有了。哎呀，不是有呢吗？还多着呢，有。辛苦了啊，咱上那边看看去吧，那边。好。
一天腿都快断了。你现在知道了吧？这老板哪是能说当就能当的呀？钱和资源少了一条腿都站不稳。哎，对了，你找雷雨中啊？人家那么大个老板，帮你这点小忙还不跟捏死个小蚂蚁一样啊？这怎么行呢？万里长征这才是第一步，就想着求别人啦？那我还创什么业呀、啊？你就是死要面子活受罪的主。群飞倒是说着。要帮忙，他连自己都弄不明白呢，还帮你，那人家也是好心，好吗？我已经想好了，我去问问上官，看他愿不愿意给咱投资一点。我觉得这才是靠谱的，行吗？咱们榜上这个金主，他哪怕就投一点点，你的那个工作室就不用愁了，绝对是红红火火，客源不断。关键是，我要是能入那么一点小股，还能分个羹，是吧？宋思琪，嗯，这还没开张呢，你就想着分羹，你掉进钱眼里了，钻进钱坑里了吧？我这是妥妥的想帮你，行吗？打住，谢谢，我相信我自己的能力，我一定可以找到合适的房子的。晚安。嘿，就你能耐。快坐！你知道吗？我前两天还在跟我朋友说，我说跟小苏好多年没见了，我还在想呢，咱可不可能最近能碰到？然后结果就真的碰到了，真的。来来来，服务员先帮我们点餐，需要点什么？啊，帮我点这两个蛋糕。好的，好了谢谢。哎呀，真的是太巧了。你刚刚在干嘛呢？看你一个人、哦，找一下房子，找房子，找房子干嘛？最近就是想自己创业，觉得创业挺好的，比上班自由。可是八字还没有一撇呢，这不，连房子才刚开始找吗？房子，这也太巧了。我之前呢租过一个工作室，还有一年才到期。但是呢，我刚接到了国外的 offer， 可能很快就要出国了。我还在想呢，我说我这房子要怎么办？那师姐，你能不能这样，把你那房子先租给我呀？嗯。不好，为什么呀？你是不是觉得我自己创业不太行，对我没有信心呀、啊？恰恰相反，小苏，我很看好你。我在学校的时候啊，跟很多人都讲，你天生天分就高，本来就适合干这行。工作室呢，你就拿去用，先不用给我租金。啊，算我入股怎么样？<笑>创业嘛，本来就会遇到很多问题。你有问题呢，也可以随时来找我。虽然我人在国外，但是我在国内还是有很多朋友的。需要帮忙的话，他们都可以帮到你。啊、不用了，师姐，你把房子愿意租给我，哦，不是，把房子愿意给我用，已经是帮我最大的忙了，真的是特别感谢。你跟我还客气什么呀？快吃。雷总，上午我想请两个小时假，可以吗？朋友的工作室新开张，我想给他去捧捧场。下午开会需要资料，你还没准备呢吧？你请假，你想让我自己准备啊？可我都答应人家了呀。何群飞，狐朋狗友重要还是自己的饭碗重要？需要我来告诉你啊。嗯，可这次是杜小苏。血本了啊！玫瑰花，你怎么舍得花这么多钱呀？因为我爱你啊！谢谢姐妈。哦，时间差不多快到了，客人也该来了。你帮我在这儿迎一下客人啊，我先去忙。喂，你才问老板几分钟啊，就开始使唤我了？你不是我闺蜜吗？只能靠你了。爱你，妈。你帮我一下啊！哎，你放好啊！好嘞。喂
睡了。你怎么来了？这不欢迎你。我把话给你带到。你好歹让我进去跟小苏道个喜吧。花了，下人走。小苏，秦飞，你过来了，怎么不进来呀、啊？我，秦飞是我今天请过来的客人，他是你的客人，我还是你的股东呢。反正我不想看到他。思琪，我郑重跟你道歉还不行吗？但是你也得理解我，我是因为在乎你才跟你生气的。今天是你好姐妹的大喜日子，你能不能给点面子，不要闹腾，高高兴兴的？这段时间，我一直在想你之前跟我说的话，你不是一直骂我不够上进吗？我现在对我们的未来已经有了初步计划，你就再原谅我一次。然后想问一下，哪位是杜小姐？哦，我是。哦，麻烦签收一下您的花篮。花篮我是老板，也是设计师。哦，哎，这这店里面怎么只有你一个人了？啊，我们这个工作室刚开业，人还没有招齐呢。哦，我想问一下二位，你们对于家装方面有什么需要呢？我们哎哎哎，小姑娘，你这个店没客人的，我们肯定第一单客人，要给个大大的折扣哦。这个。啊，根据您需要装修的面积，我们会有不同的折扣。哇、哦，有折扣的！<笑>我想问一下二位，你们是新房装修还是旧房改造啊？对对，旧房，旧房改造，改造很小的工程，花不了多少钱的，老公是吧？<笑>哎，这样吧，小姑娘有空现在跟我们去看一看。好啊，哎、可以吗？啊，行，那那就去吧，去吧，走走走走，老公，来来来来来。杜小姐，来来来，请请请，里面进，哎，看看，就是我家，来来来，主要啊是里面的卫生间，卫生间呢有点问题的，来看一下吧，这里这里。您确定只是简单翻修一下这个卫生间？确定啊。才装了十年啊！哎，对了，这个抽水马桶啊，确实有问题，下水道都堵塞了，要疏通一下的。哦，我觉得您应该找的是下水道疏通公司啊。哎，找你就对了，你是做装修的，这个东西嘛，小生活呀，一下下就搞定了，对吧？我觉得你这个卫生间还是有必要重新改造一下，怎么也得差不多一个星期的时间吧。一个星期？哎呦，开什么玩笑啊！不是想多赚我一些劳工费吧？给你两天时间，肯定搞定。两天啊？怎么，两天不行啊？那我找别家、啊。旁边多的是啊，装修公司我随便找到。行，两天就两天。两天，讲定了。
有生意吗？看我给你带上好吃的啦，酱鹅肝寿司。哇、嗯，今天怎么这么好啊？这么大方，群妃请你的。哎呦，他才没那么大方呢。今天上官带我去吃了一家超级高级的日料，你就跟着享福吧。那我还是不吃了，吃人嘴短，爱吃不吃，饿死你活该。思琪，你和群飞不是和好了吗？<笑>所以说嘛，我的中华好闺蜜，我跟她见面这个事儿啊，你千万千万要帮我保密，不要告诉何群飞好不好呀？嗯，思琪，你要是不喜欢人家群飞，你就大大方方、清清楚楚的跟人家说，你别骗他。什么叫我骗他呀？你这话说的跟我脚踏两只船似的，我不是那个意思啊，不公平！这世上哪有非黑即白的事情啊？上官是在帮我挣钱，我想让自己过上好日子，我有错吗？你想过好日子可以靠自己啊，靠自己得到的那才是最好的。大姐，哎，您看一下还满意吗？哦，真不错！啊、这个地漏和马桶我都帮你疏通了，哦、还有还有这个浴霸，我看有点旧了，所以我就给你换了一个新的。换过新的啦？啊，哎呀，真不错！啊、这个香水，这个香水是我送给您的，希望你喜欢。谢谢谢谢谢谢。哦哦，对了，这个钱，钱要给你的，谢谢你啊！点一下啊，好，辛苦了，谢谢。这都几点了，这丫头怎么还没有回来啊？又出去约会了。嗯、喂，秦飞啊。喂，小苏，思琪跟你在一块儿吗？她手机怎么一直不接呀、啊？哦，我。她是不是又跟上官出去了？没有，她在家呢。他刚刚才，他刚才在厕所。真的啊，你不会是在骗我吧，小苏？我怎么会骗你呢？他真在厕所啊，要不然，一会儿我让他给你回电话。好吧，那你别忘了啊。啊，那先这样，拜拜啊喂，你好，哪位？请问您是远洋城 B 幺幺零幺的商户吗？是，我是。我是远洋城的物业，你快到店里来一趟吧，出事了。气死我！别着急啊，有什么事情先慢慢说。没法慢慢说，我告诉你，就是他，姓杜的，你给我站住！口口声声说自己是个设计师啊，你就是入门偷窃的小偷。先别激动，有什么事情慢慢说。或许你冤枉了好人，我冤枉好人，你大姐，你什么意思？我家的东西就是他偷的。大姐，你是不是误会了呀？我怎么可能偷你家东西呢？哎呦，这个小姑娘，你看年纪轻轻会装吧，装得一脸无辜的样子，你怎么不去当演员了？哎呦，你看还戴着个项链，这个项链很值钱的，肯定是偷来的。别瞎说。大姐，请你不要血口喷人，胡说八道。我胡说八道。我问你，我们家洗手池上面有一个隔板，我放了一个翡翠镯子，祖传的我放在上面的，我根本就没有见过什么翡翠，镯子长什么样我都不知道。你让我搜身，你怎么能搜我的身呢、啊？我今天非要搜你。走了。姑娘，要真是你拿的，你就还给我们吧。我我太太脾气大，找不回来她不会善罢甘休的。大哥。我真的没有拿东西，我怎么可能会拿你的东西呢？还在那儿耍赖，还不承认是吧？非要我动手收你啊！我今天收定你！哎哎哎！别动手啊！别动手！别动手啊！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！
是吧？我说过了，我没拿就是没有拿。你没有证据，你凭什么血口喷人啊？你没有偷，那我们家这几天没有人来过，除了你呀、啊，我们家都。警察同志，我说过了，我真的没有拿。你可以去调监控录像，你也可以去我家搜。我是一个设计师，我的工作室刚刚开张，这是我接的第一笔生意。我两天两夜没有睡觉，我就赚了八百块钱。你可以说我的设计不好，你也可以说我做的不够好，可是你不能冤枉我，不可以污蔑我。我们会调查清楚的，不会冤枉一个好人，也不会包庇坏人，好吧？警察同志啊，我跟你讲，这种女人啊，我看多了。哎呦，大学毕业没几天，没钱赚的呀，整天知道买名牌衣服、名牌包。钱哪里来的？我家里讨，我男朋友讨，讨不到了就偷东西。哎呦，脸都不要的。行了行了行了，你少说两句好吧？你打电话给家属吧，好吧？我们这里要做个比工。不接电话呢。喂，雷总，我是杜小苏。我现在遇到一件麻烦的事情，你能不能来一趟派出所？什么都不用说了，一切交给我吧，王律师。保释金我已经交了，这件事情跟他没有任何关系。你去弄清楚情况，我以诽谤，还有恶意伤人罪起诉外面那个泼妇。如果他还后脚蛮缠，我雷雨正奉陪到底。明白了，雷总。警察同志，他怎么走了呢？我的镯子还没收到呢，他怎么可以走呢？警察，你得拦住他呀！王老王老王，怎么回来？什么回来？冤枉人家姑娘了？怎么可能？镯子找到了，镯子找到了。费什么话？下次直接报警，交给律师处理
，自己动什么手？我也不知道社会这么复杂，这一次也算是长见识了。脸上的伤这几天不能碰水啊，否则留疤了会变臭的。哪有那么夸张、啊，小苏，你成天面对这些三教九流的人，实在让人不放心。不经历风雨，怎么能见彩虹呢？面包会有的，一切都会好起来的，不是吗？你让我说句什么好？我总觉得你这是盲目乐观。过来。今天的事情，谢谢你。以后你就是我店里的第一位荣誉 VIP 会员，只要有装修的事情找我，我就给你最低友情折扣价。只是友情啊。嗯。走吧，安静再见。是你啊！我路过，上来看看。怎么，不欢迎啊？也不是不欢迎。你办公室冷冷清清的啊，连个人气儿都没有，快倒闭了吧！雷雨峥，你胡说八道什么呀？你是不是天天盼着我倒闭啊？资本家就是资本家，一点同情心都没有。我和宁为成打一招呼。回博远上班去吧。回博远？你没事吧？你以为我杜小苏出来开工作室是随随便便闹着玩的？我是怕你揭不开锅，活活饿死。还没有到那个程度，你怎么知道我会被活活饿死？我一定会坚持下去的说实话呢，我这欠人钱，我心里总不踏实，所以我想把您借给我的钱再还给您。许妹，不至于，那两千什么时候还都行，我又没催你。我知道，你是怕欠我人情，但在这个社会上，谁还没有个非常困难的时候啊？咱俩什么关系啊？割刀在路上。那我有钱一定还了你，谢谢你啊，林副总，客气了。那我先走了。啊，来的这么晚。自罚三杯，没问题吧？来吧，小样这杯，敬你的。哦，这今天这么客气，这哥们儿都不知道说什么好了。这敬你俩，一人一杯。打住啊！你敬的这杯酒，我可不敢喝。去年你小子敬他一杯酒，接着这成交价压低了两个点，<笑>害得他哭都哭不出来。
啊，别听他胡说。哎，啊，听说你最近兽医公司啊，想好好包装一下，需要设计师吗？我这有个朋友。不是你什么意思？你不会连这点小钱你也想挣吧？这可不是你风格，你打什么主意？李正官啊，你趁早把你点小钱啊，给我收起来。耶<笑>，我本来有个设计师朋友想介绍给你，男的女的？女的，这个还用说吗？肯定女的，我就知道你小子。女的怎么了，宇哲？咱兄弟俩这么多年了，你小子金口玉牙，从来都不求人，怎么这回是动了春心了？反正这事就这么定了。之后我把他电话给你，你去联系。但切记啊，千万别告诉他，你认识我。张总监，你找雷总，雷总吩咐过他。樊律，你怎么跑到这儿来了？怎么，我不能过来吗？可以，但麻烦你下次进来的时候敲敲门。嗯，好，对不起。宇真哥，我有事情要告诉你。你再等等。我现在这个合同啊，必须要马上批完。我要订婚了。订婚？你不恭喜我吗？你是感到意外，还是不舍得我嫁给别人？樊律，恭喜你。真心话吗？我们两个从小一起长大。你现在有喜欢的人了，而且订婚了，我当然为你高兴。到时候记得把请柬给我，我一定给你包个大红包。好，订婚请柬请你收下。雷宇昭，我给你留了最好的位置，请你一定准时来观礼。等等。你要跟林向远订婚？怎么？我跟林向远订婚不可以吗？法律，好，他已经是你未婚夫了。我现在跟你说这些不合适。林向远这个人可能不是你想象的那么简单，他这个人连我都摸不透。你再考虑考虑，林向远真的不适合你。爱情是婚姻的基础，我们从小一起长大，我了解你，不会幼稚到把婚姻这种大事当做儿戏。你仔细想想，我只是希望你幸福。幸福？我想我会幸福的。你放心吧，我不会把婚姻当儿戏的。太贵了，咱们换一个地方吧。哎呀，杜老师我，你得跟着我学学行吗？瞧你这土了吧唧儿的，你看看，我哪儿土了？咦，这件是不是就挺好看的？好看吗？嗯，五千多，有病吧？谁会买这么贵的衣服？贵怎么了？没有投入，哪来的产出啊？
。哎，小苏，我觉着这衣服你穿也挺好看的。我哪有闲钱买这么贵的衣服呀？工作室开张到现在，一单生意都没有。再这样下去的话，我都要关门大吉了。要不怎么说你傻呢？犯着博远的经饭碗不端，非得自己出来讨生活，不穷你穷谁呀、啊？怎么说话？喂，你好。对，是我的工作室。接，接，当然接了。那咱们什么时候签合同呢？好，好，谢谢您，好嘞，再见。什么情况你？刚才有人给我打电话说让我帮他装修写字楼，出这个事啊，真的是雪中送炭，我终于不要再饿肚子了，工作室终于可以保住了。装修写字楼啊，这个树。冷静，他怎么找到你的？这个我也没问。管他呢，有鸡蛋吃，为什么还要问母鸡是怎么下的呢？我请你吃饭。哎，今天还真不行。什么事儿啊？上官明天要去广州出差，我得陪着呀。思琪，你和上官到底发展到哪一步了？哪一步，走一步看一步呗。我站在何群飞这一边，永远。小苏，我跟你说句实话吧，我不像你，一个人飘着，天天祈求着天上掉一个大单子下来，然后过着有今天没有明天的日子，我真的受不了。你是不是觉得我特别恶心、特别现实啊？好吧，那你自己当心一点。寿司，哎，这么多好吃的。周思齐这个重色轻友的家伙，哈哈，这一瓶都是我的呀！来，倒上。我杜小苏终于在上海滩立住了脚跟，我有自己的一个工作室，而且还签了一个大单。爸妈，你们应该会为我感到高兴吧？女儿一定会努力的，一定会好好工作，而且我一定会成为一名真正的建筑设计师。干杯！嗯。真的是太开心。干杯！好嘞，谢谢沈坤啊，回头请你吃饭，啊这里是杜小苏工作室，有什么可以为您服务的？杜小苏，在哪儿呢？植物园呢？好，等着我。
又一单。杜小苏，你的财运来了。挡都挡不住，<笑>干杯！嗯，完蛋了，杜小姐，你看起来很逍遥嘛，啊？什么事情让你高兴成这个样子？居然也不叫上我。也是来给我送大单的吗？我也是刚到。<笑>行啊，杜小苏，据说你接了一个大单啊，啊？怎么不想着请客，一个人跑这儿吃独食来了？谁说我吃独食了？你看清楚啊，朱思琪刚走了。嗯。杜小苏，这公司一开张就接这么大一个单，运气不错啊。那是，我是谁啊？我杜小苏好歹也是名牌大学毕业的吧，在你们博远，那是屈才。笑什么笑？行了，看来之前是我眼拙，回去我一定好好说说那个宁围城，是吧？嗯，像你这样的人才啊，一定。要花重金挽留，怎么能留向社会呢？这不是给我们博远增添竞争对手吗？后悔了吧？不过现在也为时不晚呀，咱们可以强强联手。那杜总，你打算怎么个强强联手法？这个我得想想。行，杜总您慢慢想，您想好了，随时联系我们。我们雨天大门啊，永远为你敞开，啊！呃，顺带问一句啊，这个，您接的这个大单，打算什么时候开工啊？明天就开工。说实话，我自己都没有想到，我居然这么值钱。嗯。也不知道是哪个缺心眼的，那个傻猫居然花花这么多的钱，请我这么一个小设计。你你怎么了？没事，我替你高兴。小苏，你这么说不对吧？人家给你活干，你这背地里损人家，没良心吧？我怎么损人家了？我告诉你，你就放心吧。这一单我一定会好好对待人家的。我自己很清楚，我自己是几斤几两，这一单绝对没有问题。好。祝你第一单开工顺顺利利，干杯！小云，哎，张总，张总，您喝茶。你跟范律马上就要订婚了，你有什么话要对我说吗，张总？请您相信我，我一定会对范律好的。他是往东，我绝对不往西，我保证，宠他爱他，一生一世。以后我就是您半个儿子了。您只要一句话，我林孝远赴汤蹈火，在所不辞。小云啊，你我马上就是一家人了。跟你说几句实话，坦白说，你不是我理想的女婿。这个，你自己心里也明白。范律是我的掌上明珠。只要你对他好，我自然拿你当自己人。明白。谢谢蒋总。从今往后，您要我干什么，我就干什么。等等。雷雨峥的请柬我已经给他了。
，现在还有一个人，必须你来请。没问题。哎，涂小姐，你看一下，就这儿。叶总，哎，您这地段特别好呀。小地方，做个办公室嘛。哎，对了，上回那个设计方案，您还满意吗？涂小姐，给我的方案我非常满意。这样，反正咱们合同也签了，您随时开工，到时候啊，我就直接验收就好了。好的，叶总，我一定会好好努力的。<笑>原来他喜欢这一款啊,啊？什么？哦，没什么，我开个玩笑。那个，那这就交给你了，我先撤了啊。好嘞，拜拜。再见啊。啊喂，你好，哪位？你要订婚了？是啊。恭喜你，蒋小姐一直是你梦寐以求的结婚对象，你应该要好好珍惜。也祝福你，终于如愿以偿。你有蒋凡律。我也有爱过的人，邵振荣。可他已经，只要心里有，他就一直在我身边。放心，我一定会准时到的。这是瑞元集团的黄总，也是我们雨天的股东之一。这是小旭林将远，他就在雨天做事。啊，还望黄总您多多提携啊。哦，哪里哪里，谢谢黄总多多指教。蒋翁的贤婿，必然是人中龙凤，我哪儿敢慢待啊？您客气了。就订婚了，这还真吓了我一跳。我冷眼旁观呐，这么多年，樊律心心念念的都是我们家雨峥，怎么突然变成林向远了？那有什么用啊？啊，樊律倒是有心，可有人榆木疙瘩，死不领情。人家也是姑娘家，也要面子的。这么说，而是雨峥对不起樊律了？少爷，樊律嫁给谁是他自己的自由。这事儿跟我没关系，你还敢说，跟你没关系？啊，好端端的婚姻黄了不算，这蒋家还给我发帖，我还得豁出老脸，哼，陪着笑脸去观礼，你真跟你老爸长脸了。爸，可问题是……行了行了，你们爷俩都少说两句。不过雨峥啊，话说回来，你也老大不小了。你得赶紧找个姑娘安稳下来。不喜欢樊律啊，那也就罢了，一定要多长几个眼啊，可别像我们家阵容。哎，这恋爱谈的。少爷，我不急，我这不还等着孝顺您呢吗？
小左啊，恭喜！哎呀，凯旋啊，人来了就行嘛，这么客气干什么？蒋叔叔，恭喜！这是我和我爸的一点心意。哦，老蒋啊，恭喜你了！待会儿我一定要看看谁这么福气，被我们樊律看上了。凯旋啊，你这话可是太太对樊律了。其实呢，各花入各眼，啊。我们樊律在某些人眼里，简直不值一提的很呢。蒋叔叔，红包也不收了吗？哎呦，这我刚看见，谢谢啊，玉珍啊，樊律以前老是烦你，我代他呢道个歉。你放心，以后呢，肯定是井水不犯河水。蒋叔叔客气了，今天是樊律大喜的日子，何必提这些旧事来煞风景呢？爸，赵一。我先进去了啊，好，你们先上边去啊，好好，我们先去，这样，谢谢啊。杜小苏，你怎么来了？梅总，樊律请你来的吧？今天我是新郎官的客人。怎么，梅总今天是来抢婚的吗？我抢什么婚啊？樊律又不是我的菜。那你喜欢什么样的？我帮你介绍啊。我猜猜看啊。颜值得够，怎么也得好莱坞女明星的标准吧。第二，也得是大家闺秀，门当户对。第三，性格得好，温柔如水，逆来顺受，才能受得了你这臭脾气。杜小苏，你吃错药了吧？拿我开玩笑？应该快好了吧？我先过去了。哎呀，雷蒋两家这梁子算是结上了。嗨，天下父母心啊。老蒋啊，他在心疼樊律，发几句牢骚也是正常的。过几天啊，就没事了。哎，怎么了？啊，没什么。好美呀，少爷，爸。哎，你看，你不肯给蒋家当女婿啊，老蒋就给你爸气受。现在啊，你爸跟你撒气。你吃吗？激动，非常感谢大家能够来参加我女儿樊律的订婚典礼。我的女儿樊律和林向远，他们情投意合，喜定终身，与我也是老怀堪慰。在这里，在座的各位能够多多教导、提携我的女婿向远。我蒋劲在这里，谢谢大家
，感觉蒋健对这个女婿还是挺满意的。哼，能不满意吗？请大家端起酒杯。人家林向远可不像你，尾巴翘到天上去了。他林向远一心想进蒋家的门，这叫求人得人。你来，干杯。来，干杯！听说这个东床快婿就是蒋进的手下，职位也不算高，就是个副总。人家都跟蒋总攀上亲了，还不会升职？我再次感谢各位来宾参加我女儿樊丽的订婚典礼，谢谢。我说杜小苏，你可真可以啊！别人订个婚，你都能这么激动。对不起，我也不知道怎么回事儿，可能我今天有点失态。别告诉我你被感动了。还有，你平时都这么多愁善感的吗？我知道你肯定不相信缘分。可我觉得缘分是命中注定的。我相信，每个人都有自己的爱情。都说缘分是很奇妙的。茫茫世界的两个人，如果最后真能走到一起的话，那真是这个世界上最美好的事情了。你都想些什么呀？啊，就你这脑子还真特别。杜小苏，你太天真了。这缘分和爱情能当饭吃吗？你不会认为人生只有爱情吧？非得爱得你死我活，轰轰烈烈，让别人拿手指头指着你笑，你才痛快。什么意思啊？还不明白啊？明白什么呀？反正我是这么想的。还挺轴。算了吧，就保持你的天真吧。你也奇怪，非得跑到人家订婚礼上去吃蛋糕？你看见了？你都吃成那样了，我看不见啊！我就是太饿了，我就看见那蛋糕不错，我就拿了几个，结果一尝，还真挺好吃的。我告诉你，蒋凡律那订婚宴上就那个，那个蛋糕是唯一的亮点。只可惜，只有那么一瞬间，就像幸福一样，越耀眼，就越留不住。留不住又怎么样？至少他绽放过。